ക്ലിയർ ആണ് വരാസിൻ കോൺവെർസേഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനൊരു റാപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് സിസ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാകണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രമാത്രം റിലയബിൾ ആകണമെന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ വെരാസ് ഫോർ ദ ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ് ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും റാപ്പോ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇന്റർവ്യൂവർ ആൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ ഷുഡ് ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സും ഇൻഫർമേഷൻസും എല്ലാം അതും വളരെ വാലിഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇന്റർവ്യൂവർ ആൻഡ് ഇന്റർവ്യൂവി അതായത് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവർ എന്നും ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ആരിൽ നിന്നാണോ നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് വേണ്ടത് അവരെ നമ്മൾ ആ ഇൻഫോർമേഷൻസ് തരുന്ന ആളെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റർവ്യൂവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്റർവ്യൂവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് ഈസ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ ചോദിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻസ് അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ഫസ്റ്റ് സെഷനിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും ഓരോ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു സെഷനിലുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും കളക്ട് ആവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കളക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ സെഷൻസ് ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇന്റർവ്യൂവർ സ്കിൽ എന്താണ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ സെഷനിലും ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലയന്റ് വരിക എന്നുള്ളത് ഇന്റർവ്യൂവറിന്റെ ഒരു സ്കില്ലാണ് കാരണം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടും വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടും വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കണം പലപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയാ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ളതോ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആയിട്ടുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസോ വളരെ വേഗ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഒന്നും അവിടെ ചോദിക്കാതിരിക്കേണ്ടതും ഇന്റർവ്യൂവറിന്റെ ഒരു ബേസിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ദെൻ പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലയന്റിന്റെ വില്ലിങ്നെസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻഫോർമേഷന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് അതിപ്പോ ഏതൊരു ഡാറ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റഡി ആരിലാണോ നിങ്ങൾ നടത്തപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ഒരു വില്ലിങ്നെസ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദി സ്റ്റഡി അത് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ക്ലയൻസിന്റെ ഒരു വില്ലിങ്നെസ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ആസ്പെക്ട് പറയുന്നതാണ് പ്രോപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഏതൊരു സെഷൻസിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസിലുള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കാനിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് റൂമിന്റെ സ്ട്രക്ചറിലായിരിക്കാം വെന്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സിലായിരിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റാപ്പോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിന്റെ രീതിയിലായിരിക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ അതായത് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ക്യാരക്ടർ വളരെ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടോ വളരെ ഹോസ്റ്റേൽ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂവർ ആണ് എങ്കിൽ ഒരാളും ആ ഇന്റർവ്യൂവറിനെ സമീപിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണോ നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ബിഹേവിയറിന്റെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മളോട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ബൈ ഗിവിംഗ് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ക്ലയന്റ് നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ്സിന് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ എത്രമാത്രം റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അത്രമാത്രം ആയിരിക്കും ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ
it is the uh, interviewer's uh, uh, effectiveness for responding uh, to the client appo nammal oru chodyam client inne eduthu chodikunu aa client answer parayunu appo answer parayumbo edengile reethilulla either verbally or non verbally aa oru conversation allengil aa oru interview method continue cheyan vendittulla reethilulla oru oru ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ പല രീതി നമ്മൾ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കാം ക്ലോസ് എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കാം എങ്കിലും ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലും കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ സെഷനിൽ കാരണം അതാവുമ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും വേറെ പല ഏരിയസിലോട്ടും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകാതെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ മെഷറിംഗ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മെഷറിംഗ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ക്ലയൻറ്റും സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വേ ഓഫ് തോട്ട് അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി നമ്മൾ ആൻസർ പറയുന്ന രീതി അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ ലെവൽ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതിനാണ് നമ്മൾ മെഷറിംഗ് അണ്ടർസ്റ്റാ മെഷറിംഗ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെവൽ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് അവർ ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അബൌട്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻസ് അപ്പൊ അതിൽ പല ഡിഫറെന്റ് രീതിയിലുള്ള ലെവൽസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ലെവൽ ത്രീ ആൻഡ് ലെവൽ ടു ആർ കണ്ടക്ടിംഗ് ദി അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് സെമി സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇന്റർവ്യൂ അപ്പോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ള പല ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഫൈവ് ലെവൽസ് ആണ് പറയുന്നത് വൺ ടു ഫൈവ് ലെവൽസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഒരു എംപതി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എബിലിറ്റീസ് എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുക ദൻ റെക്കോർഡിംഗ് റെസ്പോൺസസ് അതായത് ക്ലയന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഐതർ റിട്ടൺ ഫോമിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എഴുതി പോവാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്രസന്റ്ലി മോസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂവർ യൂസിങ് ദ റെക്കോർഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഓൺലി വിത്ത് ദ കൺസെന്റ് ഓഫ് ദി ക്ലയന്റ് അപ്പൊ ക്ലയന്റിന്റെ ഹെൽപ്പ് സമ്മതത്തോട് കൂടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ദൻ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാവുന്നതിന് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇപ്പൊ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡിംഗ് അല്ല റിട്ടേൺ ഫോർമാറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ഫോർമാറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും സോറി ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെക്കോർഡിംഗ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് കൺസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റിന്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ദിറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി എത്തിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദെൻ ഇന്റർവ്യൂസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് so these are the basic elements required for an interview session and the, and the next one is a different types of interview uh, there are a structured interview und uh, semi structured interview und and different categories of interviews so the types of interviews are the a structured interview ennu parnittundengil the interviewer ask a pre planned set of questions in the same manner and sequence for each client അപ്പോൾ പരമാവധി നമ്മൾക്ക് മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാനും വളരെ ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻസിൽ ഒരു ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ സെഷൻസ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ യൂസിങ് ദി സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇന്റർവ്യൂസ് അപ്പൊ അവിടെ വളരെ പ്രോപ്പർലി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൗൺസിലർ ഒരു കൗൺസിലർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ക്ലിനിക്കൽ അസസ്മെന്റ് ആസ്പെക്റ്റും ക്ലിനിക്കൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പരമാവധി ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടും വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അത് ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് വളരെയധികം റിലയബിളും അതേപോലെ തന്നെ വാലിഡും ആയിട്
ഒരു റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണോ ക്ലയന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും അൺസ്ട്രക്ചർഡ് ഇന്റർവ്യൂല് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അതൊരു നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു ഒഴുക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ പ്രോബബ്ലി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വൈവൊക്കെ ഏകദേശം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അൺസ്ട്രക്ചർഡ് ഇന്റർവ്യൂ ആണ് അല്ലെ ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇന്ന ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ഒരു വൈബ സ്ട്രക്ചറിങ് ഒക്കെ നടക്കും പക്ഷെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും നമ്മൾ എന്ത് ആൻസർ പറയുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ അവിടെ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി പറഞ്ഞതാണ് സെമി സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇന്റർവ്യൂ സെമി സ്ട്രക്ചേർഡിൽ രണ്ട് മെത്തേഡും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അതായത് സ്ട്രക്ചേർഡും അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് മെത്തേഡും കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബട്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറി ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ മെത്തേഡ്സ് സെമി സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇന്റർവ്യൂയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഇൻടേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ അപ്പൊ ഏതൊരു ഇന്റർവ്യൂ സെഷൻസിനായാലും നമ്മൾ ആദ്യം നടക്കുന്നത് ഇൻടേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ഇൻടേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ പ്രസന്റിംഗ് പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ പ്രസന്റ്ലി അവരെ പ്രോബ്ലത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ജോബ് എങ്ങനെ പോകുന്നു ഫാമിലി കണ്ടീഷൻസ് എങ്ങനെ പോകുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസ് എങ്ങനെ പോകുന്നു ദൻ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ ഫങ്ഷനിങ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള കൊളീഗ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ഒരു കൗൺസ് ഒരു ക്ലയന്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇൻടേക്ക് ഇന്റർവ്യൂയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദെൻ ദ ഇന്റർവ്യൂസ് ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ ദ കൗൺസിലർ ത്രൂ ഔട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ഇൻ എ സച്ച് വേ ദാറ്റ് the counselee is able to talk most of the time expressing the problem that is bothering the person adayidu or interview nadakkunna samayathu nammude goal precise aayittulla goal should be there adu pole thanne endano client in client nammalodu parayan aagrahikkunnathu allengil client il ninnu endu informations inulla allengil endu problemathinulla solutions aanu namukku avade kodukkendathu അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ഒരു ഇൻടേക്ക് ഇന്റർവ്യൂയിൽ നടത്തേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേഗ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ അല്ല നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടേണ്ടത് ക്ലയന്റിന്റെ എത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ പോ ഒരേ പാറ്റേണിൽ തന്നെ ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ ക്ലയന്റിന്റെ ലാക്ക് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ഇങ്ങനോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു ഇൻടേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഇനീഷ്യൽ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി പറയുന്നതാണ് കേസ് ഹിസ്റ്ററി ഇന്റർവ്യൂസ് അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ പ്രീ റിക്വസ്റ്റ്സ് അതിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് വേണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ദൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് കേസ് ഹിസ്റ്ററി ഇന്റർവ്യൂസ് കേസ് ഹിസ്റ്ററി ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ബേസിക് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് ലൈഫ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇന്റർവ്യൂ ആയിരിക്കും ദിസ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇന്റർവ്യൂ വിത്ത് ഫോക്കസ് ഓൺ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് ലൈഫ് ഓക്കെ ഒരു ഓൾറെഡി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ വട് ആർ ദ ബേസിക് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ കേസ് ഹിസ്റ്ററി കേസ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് ടേക്കിംഗ് ഹിസ്റ്ററി ടേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ അബൌട്ട് ഡെമോഗ്രാഫിക് ഇൻഫോർമേഷൻ സച്ച് എസ് നെയിം ജെൻഡർ റെസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് എജ്യൂക്കേഷൻ ഓക്യുപേഷൻ അങ്ങനെ പോയി എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള
കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നമുക്ക് ക്ലയന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധിക്കുന്നു അതാണ് പിന്നീട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡയഗ്നോസിക് പ്രോസസ്സിലോട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻഫോർമേഷൻസിലോട്ടും പോകുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നതാണ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ നോക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുന്നു റെഫറൽ സിസ്റ്റംസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുന്നു ദെൻ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എത്ര എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഇല്ലനെസ് മുൻപ് ഈ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കേഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇല്ലനെസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ലൈഫ് ആൻഡ് അതർ റിലേറ്റഡ് ആസ്പെക്ട്സ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ക്ലയന്റ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടോ മറ്റുള്ള പൊതു സമൂഹവുമായിട്ടോ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്താണ് അവരെങ്ങനെയാണ് അവർ ഫ്രീ ടൈം എങ്ങനെയാണ് അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ അവരുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫാണ് നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ദെൻ അനദർ ആസ്പെക്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എക്സാമിനേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് എം എസ് സി എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ പ്രസന്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് ലെവലിലുള്ള അവരുടെ തോട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇമോഷൻസ് എന്താണ് അവരുടെ സ്പീച്ച് പാറ്റേൺ എന്താണ് അവരുടെ അപ്പിയറൻസ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രസന്റ് സ്റ്റേജ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞിട്ടായാലും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എക്സാമിനേഷൻ എം എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ പേഴ്സണിന്റെ വെർബലി നോൺ വെർബലി ആയിട്ടുള്ള പല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിലൂടെയാണ് നമുക്കിത് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ എം എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു കേസ് ഹിസ്റ്ററി ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്കിത് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഡാറ്റയാണ് അതിന്റെ നെയിം ഉണ്ടാകും സെക്സ് ഏജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂൾ ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപ്പോ ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസും അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസും ഒക്കെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത്രയും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദിൻ പ്രോബ്ലം അവര് പറയാൻ പറയുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ക്ലയന്റിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് ക്ലയന്റ് ക്ലയന്റിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫോർമെന്റ് എന്താണ് പ്രോബ്ലംസ് ക്ലയന്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും വേറെ റിലേറ്റീവ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികളെ ആ വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലയന്റിന്റെ ബിഹേവിയറിനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു കാരണം ഇത് എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സീവിയ സീവിയറിറ്റിയും ഇൻഡൻസിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ അത് അത്ര ഇഷ്യൂ ഉള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ളതാണോ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ അത് എത്രമാത്രം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് പിക്ചർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദെൻ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻഡൻസിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം എത്ര നാളായി അത് തുടർന്നു കൊണ്ട് പോകുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈമും ആ പ്രോബ്ലം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നു ദെൻ പേഴ്സണൽ ഹിസ്റ്ററി അതിലെ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കൂൾ ഹിസ്റ്ററി മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ഇമോഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രിമോർബിഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ദ ക്ലയൻസ് ഫാന്റസി ലൈഫ് സെക്ഷൽ ഓക്യുപേഷൻ ഹിസ്റ്ററി ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ദെൻ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് പാരന്റ്സ് ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് എത്രയാണ് നമ്മൾ കേസ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കാം ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഇതിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും വരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വല് പറയണം എന്നില്ല വേറെ ആരുടെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആയാലും നമുക്ക്
ആ ഒരു ക്ലയന്റിന് കൗൺസിലറോട് ഉള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് എത്ര മാത്രം ഒരു എന്താണ് ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടാണ് ആ സിറ്റുവേഷൻസിൽ അവർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയർ നമ്മൾ അവിടെ നോക്കുന്നു ദെൻ തോട്ട്സ് അതായത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്രമാത്രം ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് അവിടെ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് അവിടെ നോക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തോട്ട്സ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് തോട്ട്സ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ക്ലയന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് തോട്ടിക്കോ ലലിയ തോട്ട് പ്രാക്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ നോക്കുന്നു ദെൻ സ്പീച്ച് ഓഫ് ദി ക്ലയന്റ് വിച്ച് റിലേറ്റ്സ് ടു ദ ക്വാളിറ്റി കണ്ടന്റ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ടോൺ ഓഫ് വോയിസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഡയമെൻഷൻസും പറയുന്നത് പല പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്പീച്ചിന് അപ്പൊ അതിൽ എത്രമാത്രം എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുന്നു ദെൻ പെർസെപ്ഷൻ അതായത് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഹലൂസിനേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ലൂഷറി ആസ്പെക്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വിഷ്വൽ ഹലൂസിനേഷൻസ് ഓഡിറ്ററി ഹലൂസിനേഷൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നു ദെൻ ഹയർ മെന്റൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആയിട്ട് ഇന്റലിജൻസ് ഇന്റലിജ് ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റീസ് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കാം ദെൻ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എത്രമാത്രം ഉണ്ട് അറ്റൻഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ഇൻസൈറ്റ് അതായത് എത്രമാത്രം അവർക്ക് അവരുടെ പ്രോബ്ലത്തിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എക്സാമിനേഷനിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദീസ് എലമെന്റ്സ് വി നീഡ് ടു ഡയഗ്നോസിസ് ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒരു സമ്മറി നമ്മൾ എഴുതുന്നു ദെൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിംറ്റംസിനെ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് തോട്ട്സും ഇമോഷൻസും ഫീലിങ്സും അതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഐ സി ഡിയിലോ ഡി എസ് എമ്മിലോ ഉള്ള ഏത് ക്രൈറ്റീരിയം ആയിട്ടാണ് മാച്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ ഒരു ഡയഗ്നോസിക് ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ദ ഇറ്റിയോളജി ആൻഡ് തെറാപ്പി പ്ലാനിങ് ആൻഡ് വി ആർ ജസ്റ്റ് ആൾസോ മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ പ്രോഗ്നോസിസ് വെദർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്യൂറബിൾ റിക്കവറി ഉള്ളതാകുമോ എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ഡിസൈനിലോട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ഏത് തെറാപ്പിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മെത്തേഡ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഈ കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത് അപ്പൊ ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ പ്രിമോർബിഡ് പേഴ്സണൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയും അവരുടെ ലിവിങ് സിറ്റുവേഷൻസും ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റീസും അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് മൊഡാലിറ്റീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് മെഷർ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അഗൈൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാം സം ആസ്പെക്ട് സാമ്പിൾ സാമ്പിൾ ഓഫ് ബിഹേവിയറിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നടത്തുന്നതാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടെസ്റ്റ് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് മാത്രം നമ്മൾ നടത്തുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നമ്മൾ നടത്തുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടെസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇത്രയും കൂടി സമയം എടുക്കും പക്ഷെ ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഇന്റലിജൻസ് വെർബൽ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇത്രയാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റുകളായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഇന്റർവ്യൂ ആൻഡ് കേസ് ഹിസ്റ്ററി എത്രമാത്രം നമ്മൾക്ക് അത് റിക്കവർ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത
പിന്നെ കൊമോർബിഡിറ്റി വിത്ത് അതർ ഡിസോർഡേഴ്സ് മറ്റുള്ള മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആയിട്ട് എത്രമാത്രം ഇത് കൊമോർബിഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ജെൻഡർ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രിമോർബിഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് മറ്റുള്ള സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ഇതെല്ലാതും ഡിറ്റമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഡിസോർഡറിന്റെ പ്രൊഗ്നോസിസ് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പൊ ഇതില് മാമ വായിച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പൊ ഇതില് പോയതിൽ പ്രൊഗ്നോസിസ് കണ്ട് ചോയ്സ് ഓഫ് തെറാപ്പി വരുന്നുണ്ട് അതാണോ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ വരുന്നത് അതായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കാം അതുപോലെ ആദ്യം നമ്മള് പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റഡ് ബൈ അതാണ് ചീഫ് കംപ്ലൈൻസ് അല്ലെ ആ അതെ അതെ മൂന്ന് പേരോട് പറഞ്ഞല്ലോ ക്ലയന്റ് ഇൻഫോർമേറ്റ് അതർ ആ അതാണ് നമ്മൾ ചീഫ് കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചീഫ് കംപ്ലൈന്റ് ബൈ ക്ലയന്റ് ബൈ ഇൻഫോർമെന്റ് ബൈ അതർ പീപ്പിൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാൾ ആരാണോ നമ്മൾക്ക് ഇൻഫോർമെന്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോ ക്ലയന്റ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ ചീഫ് കംപ്ലൈന്റ് ബൈ ക്ലയന്റ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് അത്ര മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റിലോട്ട് പോകാം അല്ലെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്രോച്ചസ് ടു കൗൺസിലിങ്ങിൽ തന്നെ സൈക്കോഡൈനാമിക് ആൻഡ് കുഗ്നറ്റീവ് അപ്രോച്ചസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഏതൊരു കൗൺസിലിങ് നടത്തുന്നതും ഒരു രീതിയിലായിരിക്കില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പനിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇല്ലനെസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാറ്റേണിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മെഡിസിൻ അല്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ പല ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പല കമ്പനീസിന്റെയോ പല കമ്മോഡിറ്റീസിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം അത് ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത് ചിലവർക്ക് ചില കമ്പനീസ് ചില മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ് ഇത്രയും കൂടി ആപ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ചിലർക്ക് മറ്റൊന്നായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ തെറാപ്പീസിലും ഒരുപാട് അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ട് പല മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പല കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ചിലവര് റിലാക്സേഷന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലവര് ക്ലയന്റിന്റെ ക്ലയന്റിന്റെ മോട്ടീവ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അവരുടെ അംബീഷൻസ് അവരുടെ മോട്ടിവേഷൻ അവരുടെ ഇന്ന എന്താ പറയുക സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അതിനൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും സെഷൻസ് കൊണ്ടുപോവുക ചിലവരാണെങ്കിൽ ക്ലയൻസിന്റെ തോട്ട്സ് അത് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുക അത് റീ വീണ്ടും റീകോമ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക അതിലുള്ള എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ റാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിലായിരിക്കും ചിലവര് സെഷൻസ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ചിലവര് സെഷൻസ് കൊണ്ടുപോകുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ലേണിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിലൂടെയോ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുത്ത് കണ്ടീഷനിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു ബിഹേവിയർ അവിടെ സെഷൻസിലായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ ഏതൊരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസിനായാലും ഒരുപാട് അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ട് ഏത് അപ്രോച്ചസ് എടുത്താലും ഇപ്പൊ ചില അപ്രോച്ചസ് കുറച്ചും കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ചില ഡിസോർഡേഴ്സിന് ചില അപ്രോച്ചസ് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ആവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ പ്രസന്റ്ലി എല്ലാ അപ്രോച്ചസ് നിന്നും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചസ് ആണ് ഇപ്പൊ പ്രസന്റ്ലി നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അതില് അതേപോലെയുള്ള രണ്ട് അപ്രോച്ചസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് സൈക്കോഡൈനാമിക് സൈക്കോഡൈനാമിക് ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്രോച്ചസില് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് സൈക്കോനാലിസിസ് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് ആണ് ഈയൊരു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഈയൊരു അപ്രോച്ചസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഫ്രോഡിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് നിയോ ഫ്രോഡിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആസ്പെക്ട് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് കൊഗ്നറ്റീവ് അപ്രോച്ചസ് ആണ് അപ്പോ ഫ്രോഡിയൻ അപ്രോച്ചസില് പാസ്റ്റ് ലൈഫിന് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിനാണ് അവർ കൂടുതലും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ കുറെ സെഷൻസും കൗൺസിലിംഗ് അപ്രോച്ചസും തെറാപ്പീസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് കൊഗ്നറ്റീവ് അപ്രോച്ച
ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് ആൽബർട്ട് എല്ലീസ് ഉണ്ട് തന്നെ ഡൊണാൾഡ് മേഖൻ മേഖൻ ബോം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല പല ആൾക്കാരുമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊഗനറ്റീവ് അപ്രോച്ചസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്പീസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെയാണ് ഫ്രോയിഡിയൻ സൈക്കോഡൈനാമിക് തിയറി ഇപ്പൊ സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് തിയറിയുടെ ഫൗണ്ടർ ആണ് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഡിസിപ്ലിനിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സൈക്കോളജിന്റെ സോഷ്യോളജിന്റെ ആന്ത്രപ്പോളജിന്റെ ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട് ആർട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആൻഡ് ഹി ഡെവലപ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി തിയറി ആൻഡ് തെറാപ്പി അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പൊ സൈക്കോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി തിയറിയും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറാപ്പി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്താണ് എന്താണ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് സൈക്കോഡൈനാമിക് അപ്രോച്ചസ് പോകുന്നത് എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് സൈക്കോഡൈനാമിക് അപ്രോച്ചസ് അപ്പോ നമ്മൾ ഏതൊരു ഏതൊരു ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയാലും അതിനൊരു ബേസിക് റൂട്ട് കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും തിയറംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെയുള്ള കുറച്ച് എലമെന്റ്സ് ആണ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ലെവൽസ് ഓഫ് മെന്റൽ ലൈഫ് ഫ്രോയിഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും മൂന്ന് ലെവൽസ് ഓഫ് മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലൈക്ക് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ദ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വട്ട് ബി ആർ എവേർ അബൌട്ട് നൗ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു അവയർനെസ് ഉള്ള സ്റ്റേജാണ് നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറ്റ് ദിസ് ടൈം വി ആർ നോട്ട് അവേർ അബൌട്ട് എനി അതർ മാറ്റർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവെയർ ആയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ സെൻസേഷൻ പെർസെപ്ഷൻ മെമ്മറീസ് ഫീലിങ്സ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫാൻറ്റസീസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവെയർ ആകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ സൈക്കോനാലിസിസില് കോൺഷ്യസ് ലെവലിനൊന്നും അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ് പ്രീ കോൺഷ്യസ് ലെവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രീ കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ നോട്ട് പ്രസന്റ്ലി അവെയർ അബൌട്ട് ദ സിറ്റുവേഷൻ ബട്ട് വി ക്യാൻ ബി എബിൾ ടു റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോ ഇന്നലെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോ ചോദിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾ അത് ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെ അതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ അതൊന്നും ഓർത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല ആ ഒരു മെമ്മറി കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രീ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ്ലി അവയർ അല്ല ബട്ട് വി ക്യാൻ ബി എബിൾ ടു റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് പ്രീ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്രോയിഡ് ദീസ് ടു കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് പ്രീ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഇസ് ലിറ്റിൽ എവിഡൻസ് ഫോർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണാലിറ്റി കുറച്ചൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ ബട്ട് ദ അനദർ ലെവൽസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെന്റ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലാണ് ഏതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെയും റിപ്രസഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് തോട്ട്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇമോഷൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസോ മെമ്മറീസോ അത്തരത്തിലുള്ള ഇമേജസോ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകളോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്രസ് ലെവലിൽ കിടക്കുകയായിരിക്കും നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാനും കിട്ടില്ല നമ്മൾ കുറച്ചധികം ശ്രമിച്ചാലൊന്നും അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മയിൽ വരണം എന്നില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ഐസ്ബെർഗ് നമ്മൾ ടൈറ്റാനിക് കപ്പലൊക്കെ തട്ടിയിടാൻ പറിച്ചിടാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ബെർഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് നോക്കിയപ്പോ ആ ഒരു
there is another most area another major area that is spread over the sea adey namukku kaananey sadikkilla athram indathile adinde aa oru grass root poittundayirikkum aa oru portion aanu unconscious mind ennu parannirikkunnathu okay appo it parannikkunna titanic ne njan parayan kaaranam pettana onnu connect cheyan vendittaanu appo mugal bhagam mathre kandullu pakshe thaalthu bhagam athreyum vast aayidu kondu adu kaanan sadichilla adu kondu aanu angane oru accident avade undayidu namukku parai അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിൽ പുറമെ കുറച്ച് ഭാഗം പുറമെ നമുക്ക് കോൺഷ്യസ് ആകുന്ന കുറച്ച് ഭാഗമായിരിക്കും നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് റിക്കവർ ആകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് അവർ തോട്ട്സ് മെമ്മറീസ് ഇമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്രസഡ് ആയിട്ടുള്ള പല എക്സ്പീരിയൻസുകളൊക്കെ കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലാണ് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്രോയിഡ് the unconscious continues to influence our behavior and experience even though we are not aware of these underlying influences appo idu kondukke aanu cherpathile undaguna pala reethilulla experience um pala reethilulla emotions um allengil painful aayittulla pala situations um ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പല മെമ്മറീസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ലേറ്റർ ലൈഫിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പല പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രോബ്ലംസും എമർജ് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് ഫ്രോയിഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലെവൽസ് ഓഫ് മെന്റൽ ലൈഫ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഫ്രോയിഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് പറഞ്ഞതാണ് ഇൻസ്റ്റിങ്സ് ഏതൊരു വ്യക്തിയിലും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു ഇറോസ് ആൻഡ് തനാട്ടോസ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് അത് ഒരു ലൈഫ് എനർജിയും ഒരു ഡെത്ത് എനർജിയും എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലൈഫ് എനർജിനെയാണ് ഇറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈക്കിക് എനർജി എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലൈഫ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലിബിഡു എനർജി ആണ് നമ്മളെ കുറച്ചും കൂടി മൂവ് ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വളരെ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒക്കെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലിബിഡനൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിക് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് എനർജിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഏതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിനും പലപ്പോഴും ഒരു അഗ്രഷൻ ഉണ്ടാകാം ക്രുവാലിറ്റി ബിഹേവിയർ ഉണ്ടായിരിക്കാം സൂയിസൈഡൽ തോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം മർഡറിങ് അത്തരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാസ് എ പ്രോസസ്സിങ് എ തനാട്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് എനർജി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഈ ഒരു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ട് ഒരു ലൈഫ് എനർജി ഉണ്ട് ഒരു ഡെത്ത് എനർജി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് വിച്ച് എയിംസ് ടു റിഡ്യൂസ് ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് പെയിൻഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഏതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെയും പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതോ നമ്മളുടെ സെൽഫിനെ ത്രെട്ടൺ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നാലും അതിനെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില ഡിഫൻഡീവ് മെഷേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു അൺകോൺഷ്യസ് പാർട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് പലപ്പോഴും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചില ഒരു നാലഞ്ച് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റാഷണലൈസേഷൻ റാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഈസ് എ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഇറാഷണൽ ഓർ അൺആക്സെപ്റ്റബിൾ ബിഹേവിയർ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ വരുത്തി പക്ഷെ ആ മിസ്റ്റേക്കിനെ നമ്മൾ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ട് അത് ആ ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഒരു കാരണമാണ് അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാനായിട്ട് ഇടവരുന്നെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റിയാക്ഷനെയാണ് റാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് and if you do not get admission for certain course you will say the course is not a good for good of a, uh, career appo namukku adu nammal cheyda aa oru situation nammal nyayigirikkano allengil oru guilty feeling lotu nammal poga aa oru modify cheyyanenu vendi use cheyyanadana rationalization then repression ennu parichirundengil unwanted aayittla allengil unacceptable aayittla thoughts or feelings so മെമ്മറീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അൺകോൺഷ്യസ്ലി അതിങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് കളയുന്നു നമ്മളത് പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ മറച്ചു വെക്കുന്നതിനെയാണ് റിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷിഫ്റ്റിംഗ്
ഓക്കെ അപ്പൊ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത് വേറൊരു രീതിയിൽ വേറൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളത് മാറ്റുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയറാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഗെറ്റ് റിലീഫ് ഫ്രം ആൻസൈറ്റി പേഴ്സൺ ആട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ആൻസൈറ്റി ടു എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് റാദർ ദാൻ ഹിസ് ഓൺ ഫോൾട്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ബോസ് ഒരു വർക്കറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വഴക്ക് പറഞ്ഞെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോസിന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ച് ദേഷ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല നേരെ വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് അത് ദേഷ്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ടു അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരിലോട്ട് നമ്മളത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൻ പിന്നെ ഇൻട്രോജക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് ദി അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓർ ബിഹേവിയർ ആസ് ഇഫ് ദേ വർ വൺസ് ഓൺ പാരൻസ് വാല്യൂ ആർ ഇൻട്രജക്റ്റഡ് ബൈ ചൈൽഡ് ആസ് ഈസ് ഓൺ വാല്യൂസ് ദൻ റിയാക്ഷൻ ഫോർമേഷൻ പലപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫീലിങ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിഹേവിയർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു അതിനെയാണ് റിയാക്ഷൻ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മെക്കാനിസംസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ആൻസൈറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിഫറൻസ് മെക്കാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൻ നാലാമത്തെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് സൈക്കോ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രോഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തില് അഞ്ച് സ്റ്റേജ് കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് സൈക്കോളജിക്കലി ആൻഡ് സെക്ഷലി ഫുള്ളി മെച്യൂർഡ് ആകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബർത്ത് ടു പിബേർട്ടി വരെയുള്ള സ്റ്റേജസ് ആണ് കാരണം അദ്ദേഹം ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൈക്കോ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജസ് വരെ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സ് നടക്കുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ അതിന്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള ലൈഫ് ബാക്കിയുള്ള ഡെവലപ്മെന്റൽ ആസ്പെക്ട് എന്നാണ് ഫ്രോയഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യമായിട്ട് വന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് ഓറൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബർത്ത് ടു എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് ഓഫ് പീരീഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേജില് കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്ലഷർ സീക്കിംഗ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രൂ ദി ലിപ്സ് ടങ്സ് ആൻഡ് മൗത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ലൈക്ക് സക്കിംഗ് സ്വാളോവിങ് സ്പിറ്റിംഗ് ബിറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഒരു ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷന്റെ എക്സസീവായിട്ട് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയാലും ഇൻസഫിഷ്യൻ ായിട്ട് ആണ് ആ ഒരു ഓറൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഓറൽ പാസീവ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയിലോട്ട് അഡൽറ്റ് ഹുഡിലെ കുട്ടികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് അനൽ സ്റ്റേജ് എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് മൂന്ന് വർഷം വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കുട്ടികളുടെ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ത്രൂ മൗത്ത് ടു ആനൽ റീജിയൻ ഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് യൂറിനേ യൂറിനേഷൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രായത്തിലാണ് അവർക്ക് ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൺട്രോളിംഗ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ ആ കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു എബിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഹെറാസ് ചെയ്തിട്ടാണോ ചിലപ്പോൾ പലരും പല ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും പേടിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ പല പല മെത്തേഡ്സ് കുട്ടികളെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ആനൽ സ്റ്റേജിൽ കൂടെ കുട്ടികൾ കടന്നു പോകുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കൂടെയാണ് കുട്ടികൾ കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ ലേറ്റർ ലൈഫിൽ അവർക്ക് ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദയർ ആനൽ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ദയർ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റേജ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അതൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഉ
ഫാലിക് സ്റ്റേജ് എന്നാണ് ഫ്രോയ്ഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ മറ്റുള്ള സ്റ്റേജസിനേക്കാളും ഒരുപാട് ഒരുപാട് കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസംസ് നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് ആണ് ഈ ഒരു ഫാലിക് സ്റ്റേജ് കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഇത്ര ചെറിയ കുട്ടികളിലും എത്രമാത്രം ഉണ്ടാകും എങ്ങനെയാണ് അത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പറയുന്നതാണ് ലേറ്റൻസി പീരീഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ടു പി ബേർട്ടി വരെയുള്ള ഒരു ഏജ് ആണ് ലേറ്റൻസി പീരീഡ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ ഒരു ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ലിബിഡൽ എനർജി ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു അത്ലറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പിയർ റിലേഷൻഷിപ്സ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലോട്ടൊക്കെ കൂടുതലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ലേറ്റൻസി പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ജെനറ്റൽ സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം പിബേർട്ടി ടു എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വരെയാണ് ജെനറ്റൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റീ എവൈക്കനിങ് ഓഫ് സെക്ഷൽ എനർജി ആൻഡ് സീക്കറ്റ്സ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഞ്ച് സ്റ്റേജസിൽ കൂടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ആകും അതിൽ വരുന്ന ഒരു ഫിക്സേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ഒരു റിട്ടാർഡേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആണ് പലപ്പോഴും ഒരു ലേറ്റർ ഓൺ ഡിഫിക്കൽട്ടി പേഴ്സണാലിറ്റിയിലോട്ടൊക്കെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നതാണ് തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി പേഴ്സണാലിറ്റീനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് ഫ്രോയിഡിന്റെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തില് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് പേഴ്സണാലിറ്റീനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈഗോ ആൻഡ് സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻഹെറേറ്റഡ് ഡ്രൈവ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിക്സ് പ്ലഷർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഏതൊരു വ്യക്തിയായാലും ബർത്ത് ഹ്യൂമൻസിന്റെ ബർത്തിന് ശേഷം അവര് ബയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനും ഗ്രാറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഏതൊരു വ്യക്തികളും ആദ്യം ശ്രമിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നീഡാണ് ഒരു ഗോളാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ ദ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഒബ്ടെയിൻ പ്ലഷർ ആൻഡ് ടു അവോയ്ഡ് പെയിൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയും നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഇത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതലായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള റിയാലിറ്റി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിലാണ് കൂടുതലും ഇത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഇത് നോസ് ഓൺലി സബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റി നമ്മൾക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹമുള്ളത് അതിനെയാണ് കൂടുതലും ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇന്നർ ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഗ്രാറ്റിഫൈഡ് വിത്ത് കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ഔട്ട് സൈഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നമ്മൾക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തോന്നുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് പ്രിൻസിപ്പിൾ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഈഗോ ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടി റിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് നല്ലതാണോ മോശമാണോ അങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യാമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ നോക്കി ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈഗോ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈഗോ ഫംഗ്ഷൻസ് ആസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബാലൻസിങ് ബിറ്റ്വീൻ സബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റി ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റി മൂന്നാമത്തെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി കാറ്റഗറിയാണ് സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഇൻബോൺ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അക്വേഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മൊറാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന എൻവിയോൺമെന്റിന്റെ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും മൊറാലിറ്റി ഇതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഡിസിഷൻസും ബിഹേവിയറും പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിസർവർ ഓഫ് കോൺഷ്യസ് Uh, and hence when a person
ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സൈക്കോനാലിസിസ് സൈക്കോനാലിസിസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രീം അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഫ്രീ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ടെക്നിക്സിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രീ അസോസിയേഷൻ ഡ്രീം അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രീ അസോസിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലയന്റിനോട് അവർക്ക് തോന്നുന്ന എന്തും അവർക്ക് എക്സ്പ പറയാം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സജഷൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൗൺസിലറിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദൻ ഡ്രീം ഇൻ്റെ ഡ്രീം അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ മേക്കിംഗ് അവെയർ ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ റിപ്രസ് ഇൻ ദി അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് അവർ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ബിഹേവിയേഴ്സോ തോട്ട്സോ ഇമോഷൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രീം അനാലിസിസ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഡ്രീം അനാലിസിസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ന്യൂ ഫ്രോയിഡിയൻ സൈക്കോഡൈനാമിക് തിയറീസ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഫ്രോയിഡിയൻ സൈക്കോഡൈനാമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവിലുള്ളത് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡും എന്ന ഫ്രോയിഡും ആണ് ദൻ ന്യൂ ഫ്രോയിഡിയനിൽ ഫ്രോയിഡിൻ്റെ കുറെ കോൺസെപ്റ്റ്സുകളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് ബട്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഫ്രോയിഡിൻ്റെ പല കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആയിട്ടും ഒത്തുപോകാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവർ വേറൊരു രീതിയിലുള്ള സൈക്ഡോ സൈക്കോഡൈനാമിക് തിയറീസ് എമേർജ് ചെയ്തു അവരെയാണ് ന്യൂ ഫ്രോയിഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ഒന്നാമത്തെ കാൾ യും കാൾ യുങ് ഇനീഷ്യലി ഫ്രോയിഡിന്റെ ഒപ്പമുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പത് പിന്നീട് ഒരു സെക്ഷലായി കണ്ടന്റും അതേപോലെ തന്നെ ഓറിയന്റേഷൻ ഫാലിക് സ്റ്റേജസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒക്കെ കാരണം വേറൊരു രീതിയിലുള്ള തിയറീസ് അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു and uh, the foundations were laid in the individual childhood about the spirituality ultimately become the uh, cornerstone of his theory appo adile pradhanayittum human nature the major constructs of uh, jung's theory human nature adey pole thanne major constructs ee rendu kaaryathilana carl jung inde contribution uh, psychodynamic theory il vannathu alle mm. onnamathu parayunnana human nature അപ്പോൾ കാളി യുങ്ങിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സൈക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡും അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡും ഉള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് വീണ്ടും എഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു കളക്റ്റീവ് ആൻഡ് എ പേഴ്സണൽ അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് അപ്പൊ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡും ഉണ്ട് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡും ഉണ്ട് ഇനി ഈ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ തന്നെ രണ്ട് ഡിവിഷൻ വരുന്നുണ്ട് കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസും ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ അൺകോൺഷ്യസും ഉണ്ട് ആൻഡ് ദി കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് സിമ്പിൾസ് ഇമേജസ് ആർക്കി ടൈപ്സ് ഇത് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഈസ് എ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ദി ഈഗോ പേഴ്സോണ ഷാഡോ ആനിമ ആനിമസ് ആൻഡ് സെൽഫ് അതായത് ഒരു ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും അധികം ഘടകങ്ങൾ ആ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് കാൾ യുങ്ങിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഈഗോ കളക്റ്റീവ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്താന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു അൺകോൺഷ്യസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസും പേഴ്സണൽ അൺകോൺഷ്യസും ഉണ്ട് കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഒരു ഒരു മീനിങ് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അതിന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ അൺകോൺഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ആൻസെസ്ട്രൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് അതാണ് അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഈഗോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെയിൻറ്റെയിൻസ് എ റിലേഷൻ വിത്ത് അതർ കണ്ടൻസ് ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ റിയാലിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈഗോനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് പേഴ്സോണ എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഹ്യൂമൻ നേച്ചറിന്റെ ആസ്പെക്ട് ആണ് പേഴ്സോണ ഇത് പേഴ്സണാലിറ്റീനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ആണ് പേഴ്സോണ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺഷ്യസ് റോൾ വി അസ്യൂം ഇൻ പ്രസന്റിംഗ് അവർ സെൽസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ദിസ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഫ്രം ദി ഇൻട്രൊജക്ഷൻ ദാറ്റ് കം ഫ്രം ദി പാരൻസ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടർ എന്താണോ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ എന്താണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്താണോ ഇതാ
ആൻഡ് ദ ഷാഡോ ഈസ് നെഗറ്റീവ് കൗണ്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ഈഗോ ഷാഡോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആൻസെസ്റ്ററലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ആനിമൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഷാഡോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നിഴല് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ നമ്മളുടെ ശരിക്കുള്ള ബിഹേവിയറിന്റെ വേറൊരു രൂപം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയും ആനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബയോസെക്ഷൽ ആനിമൽ ആണ് അപ്പൊ ഏതൊരു മനുഷ്യനിലും ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രൈണത ഭാവവും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പൗരുഷ ഭാവം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഹ്യൂ മെയിലിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാകും ഫീമെയിലിന്റെ ക്യാരക്ടറും റിസംബിൾ ചെയ്യും അത് ഫീമെയിലിനായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി കൺസ്ട്രൈൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസ്കുലൈൻ ആൻഡ് ഫെമിനിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ബോ സെക്സസ് ആനിമ ഇസ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫെമിനിൻ ക്വാളിറ്റീസ് ഇൻ ദ മാൻ ഒരു പുരുഷനിൽ സ്ത്രീകളുടെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ആനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആനിമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മസ്കുലൈൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ വുമൺ ഈസ് കോൾഡ് ആനിമസ് ഓക്കെ ദെൻ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് സെൽഫ് എന്താണെന്നുള്ളത് സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് ദി കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അപ്പൊ കോൺഷ്യസ്ലി എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് എങ്ങനെയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി കൺസ്ട്രൈൻസ് ആണ് ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മേജർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ ടൈപ്സ് എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ഇൻട്രോവേർട്ട് എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ചില ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വളരെ സോഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും ചിലവര് അത്ര സോഷ്യബിൾ ആയിരിക്കില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ഇൻട്രോവേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ കോംപ്ലക്സസ് ഉണ്ട് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൺസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് ഫീലിംഗ്സ് പെർസെപ്ഷൻ മെമ്മറീസ് ആൻഡ് തോട്ട്സ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദി പേഴ്സണൽ ആൻഡ് കോൺഷ്യസ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഒരു ബിഹേവിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീലിംഗ്സും ഇമോഷൻസും മെമ്മറീസിനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ ആർക്കി ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ് ഓഫ് ദി കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് ഒരു ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഒരു ഫാൻറ്റസീസോ മിത്സോ സിമ്പിൾസോ ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർക്കി ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ലോകം വേൾഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മിത്തുകളോ സിമ്പിൾസോ ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് ആർക്കി ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ പേഴ്സണൽ അൺകോൺഷ്യസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് മെമ്മറീസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഉള്ളത് പേഴ്സണൽ അൺകോൺഷ്യസ് കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസ് എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ളത് ആൻസെസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതിനെയാണ് കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് യുങ്ങിന്റെ കാൽ കസ്റ്റവ് യുങ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് യുങ്ങിന്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ സെക്കൻഡ് അനാലിറ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിയർ ഫ്രോയിഡിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആള് ആൽഫ്രഡ് ആഡ്ലർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തില് സൈക്കോനാലിറ്റിക് സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോനാലിറ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൗൺസിലിങ്ങിൽ പറയുന്നത് അതില് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ഫീലിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം വളരെ കുറവായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് സഫിഷ്യൻസി ഇൻ ദയർ എബിലിറ്റീസ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻഫി ഒരു ഫീലിംഗ് എല്ലാവരെയും ഒന്നും ഒതുങ്ങിക്കൂടാനും മറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാതെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിനെയാണ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോ കുറെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കും ചില ഒരു സുപ്പീരിയർ ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും സുപ്പീരിയർ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിജയസ
മാത്രം ചില കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് എങ്ങനെ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം സിറ്റുവേഷൻസിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ദെൻ ബർത്ത് ഓർഡർ ഇപ്പൊ ചിലർ പറയും ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ബോൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് വളരെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കും ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ബോൺസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ഗോയിങ് ആയിരിക്കും മിഡിൽ ബോൺസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വളരെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സും ബർത്ത് ഓർഡറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ആൽഫ്രഡ് ആൽഡറിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പല ഘടകങ്ങളാണ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് സുപ്പീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് അതേപോലെ തന്നെ ബർത്ത് ഓർഡർ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോസസ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവറി ബിഹേവിയർ ഈസ് ഗോൾ ഡയറക്ടർ ഏതൊരു ബിഹേവിയറിനും നമ്മളൊരു ഗോൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം ഹ്യൂമൻസ് എപ്പോഴും സോഷ്യലി ആകാനും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലി ആകാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വ്യക്തികളാണ് ദെൻ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന പല ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ഫീലിങ്സും ആയിരിക്കും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ലാക്ക് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് ഓറിയന്റേഷൻ ടു ലൈഫിനൊക്കെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് മാറ്റി ഒരു സുപ്പീരിയർ ലെവലിലോട്ട് അവരെ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ അദ്ദേഹം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദൻ എൻകറേജിങ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ പേഴ്സൺ ഡീൽ വിത്ത് ഫീലിംഗ്സ് ഓഫ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി മോഡിഫൈ ദ വ്യൂസ് ഓഫ് ദ ക്ലയന്റ് അങ്ങനെയുള്ള പല പല മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ കൗൺസിലിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അഡ്ലറിയന്റെ കൗൺസിലിംഗിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ റാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഡൈനാമിക്സ് അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണ് അവർക്ക് എന്ത് രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണുള്ളത് അവരുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് അവർ എന്താണ് അവരുടെ മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്താണ് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളത് എന്തിലാണ് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് ദ നീഡ് ഫോർ കൺട്രോൾ പീപ്പിൾ സീക്കിംഗ് കംഫേർട്ട് പീപ്പിൾ ഹൂ വാണ്ട് ടു പ്ലീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള പ്രയോറിറ്റീസ് ഉള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസിൽ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻകറേജ്മെന്റിലൂടെ അവരെ നീഡ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ദെൻ എൻകറേജിങ് സെൽഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ഇൻസൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എബിലിറ്റീസ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആണ് അവരെ അവരുടെ കേപ്പബിലിറ്റീസിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇൻവോൾവ്ഡ് ആക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സജഷൻസ് കൊടുക്കാനും നമ്മൾ സഹായിക്കുക ദെൻ ഹെൽപ്പിംഗ് വിത്ത് റീ ഓറിയന്റേഷൻ അവരെ പ്രസന്റ്ലി എന്താണ് അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് അവരൊക്കെ എന്ത് ഫീലിംഗ്സ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നു റീ ഓറിയന്റ് ചെയ്യുന്നു ദൻ എൻകറേജ്മെന്റ് പ്രോസസ് ആണ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു സജഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ദെൻ ചേഞ്ച് ആൻഡ് സെർച്ച് ഫോർ ന്യൂ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അപ്പൊ പ്രസന്റ്ലി അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തില് ബേസിക് ആയിട്ടൊരു ഇൻഫീരിയർ ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ റിക്കവർ ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് പോസ്റ്റ്യൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് അവരെ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് കാന ഹേണി കാന ഹേണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂറോസിസ് ന്യൂറോ ന്യൂറോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ന്യൂറോസിസിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് കാന ഹേണി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാന ഹേണിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് ടുവാർഡ് മൂവിംഗ് എവേ ഫ്രം മൂവിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത്
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻവോൾവ് ആകാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പിന്മാറി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ അവർക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്തും അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ദെൻ സെൽഫിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽഫ് കൺസെപ്റ്റ്സ് അവരിൽ കൊണ്ടുവരിക ഇത്തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജസ് ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസിലൂടെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാരഹാണിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ കൊഗിനറ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് അപ്രോച്ചസ് ആണ് തോട്ട് പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആരോൺ ടി ബെക്ക് ആണ് അപ്പൊ ബെക്കിന്റെ അടി അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം ഒക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ട്രയാഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതായത് പെസിമിസ്റ്റിക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമോഷണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഓവർ ജനറലൈസേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നു ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു എസംഷൻ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ബി പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്കീമ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പെസിമിസ്റ്റിക് വ്യൂ ഓഫ് സെൽഫ് ഉണ്ടാകുന്നു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ആ മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിക്കാനായിട്ട് ഞാനാണ് ഉത്തരവാദി ഞാൻ കാരണമാണ് അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മള് നമ്മളെ പറ്റി തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നു എപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീമ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്കീമയിൽ നിന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്കീമയിലോട്ട് മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഈ കൊഗിനറ്റീവ് മെത്തേഡിലൂടെ ആരോൺ ടിബക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ടെൻ ടു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് ബി പെർഫെക്റ്റ് ഇഫ് ഐ മേക്ക് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഐ ആം അൺസക്സസ്ഫുൾ ഇതൊരു ഡിസ്ട്രോഷൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു എന്താ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അൺസക്സസ്ഫുൾ ആണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു തെറ്റാണ് ഒരു കൊഗ്നേറ്റീവ് എറർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള എറേഴ്സ് ആറ് രീതിയിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലൈക്ക് സെലക്റ്റീവ് എബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അതായത് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ മാത്രം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഡൈക്കോട്ടോണമസ് തിങ്കിങ് അതായത് ഡൈക്കോട്ടോണമസ് തിങ്കിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ തിങ്കിങ് ഈസ് ഐദർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബാഡ് ആയിരിക്കും ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാതും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാതും വളരെ മോശമായിരിക്കും ഇടയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു ദെൻ ഓവർ ജനറലൈസേഷൻ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു ദെൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അതായത് കുഞ്ഞൊരു ഇൻസിഡന്റിനെ നമ്മൾ വളരെ വലുതാക്കി വലിയൊരു സംഭവമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മിനിമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ ആർബിട്രി ഇൻഡെഫറൻസസ് അതായത് ഹാവിങ് ബി നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിനെ പരമാവധി എതിർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് കൊഗ്നേറ്റീവ് എററേഴ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് സംഭവിക്കാം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എററേഴ്സ് ആണ് പലപ്പോഴും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ് പേഴ്സുവേഷൻ സജഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ആറ് കൊഗിനേറ്റീവ് വെറേഴ്സിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് കൊഗിനേറ്റീവ്
ആ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഇവന്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് റാഷണൽ ആയിട്ടാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇറാഷണൽ ആയിട്ടാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോവാണ് അപ്പൊ അതിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഐ കെ നോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ദിസ് റിജക്ഷൻ ഐ വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് എ ജോബ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ജോബ് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം രണ്ട് ഐ ഡോ ലൈക്ക് ഗെറ്റിംഗ് റിജക്റ്റഡ് ഐ ആം ഇറ്റ് സീംസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഐ ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ വെൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഇവന്റിനെ സമീപിക്കാം ഓക്കെ മൂന്നാമത് ദ കോൺസിക്വന്റ് ഇമോഷൻ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇമോഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒന്ന് ഡിസൈറബിൾ ആയിരിക്കും രണ്ട് അൺഡിസൈറബിൾ ആയിരിക്കും അതിന് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ബിഹേവിയറും നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകും ഒന്ന് നമ്മൾ ജോലിക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഷമാകും നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോവില്ല ജോലി പിന്നെ ജോലിക്കുള്ള സെർച്ചിങ് നമ്മൾ നിർത്തി വെക്കും ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ അത് കുഴപ്പമില്ല പോട്ടെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ജോബിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യും അപ്പോ പല ഡിഫറെന്റ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൽ കൂടെ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ഇമോഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ത് രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇതേ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി സി ഡി മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൈക്കോ ഡൈനാമിക് ആൻഡ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സിലൂടെയാണ് കൗൺസിലിംഗ് അപ്രോച്ചസില് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിഗ്മൻ ഫ്രോഡിന്റെയും ആൽബർട്ട് എല്ലിസ് ആൻഡ് ആൽബർട്ടിൻ ബെക്കിന്റെയും എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പേഴ്സൺ സെന്റേഡ് അപ്രോച്ച് ടു അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് പേഴ്സൺ സെന്റേഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലയന്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് പേഴ്സൺ സെന്റേഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്നുള്ള പേരിലൊക്കെ അത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് കൗൺസിലർ കറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ആൻസർ പറയല്ല അല്ലെങ്കിൽ സജഷൻസ് പറയ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയല്ല ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ക്ലയന്റിനെ കൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേഴ്സൺ സെന്റേഡ് അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റൊജേറിയൻ അപ്രോച്ച് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ദെൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്നുള്ളൊരു കോമൺ പ്രോ തിയറിയാണ് അതിൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇഫ് കൗൺസിലർ ഹാസ് സെർട്ടൻ ക്വാളിറ്റീസ് ലൈക്ക് കോൺഗ്രൻസ് ജെന്യൂനസ് പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡ്സ് ആൻഡ് എംപത്തറ്റിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദെൻ പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ക്ലയന്റ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ക്ലയന്റിന്റെ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൗൺസിലറിന് ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതില് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് പറയുന്നത് യുണീക്ക് പെർസെപ്ഷൻ അതായത് ഏതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയാലും നമ്മളുടെ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ബിഹേവിയർ സിസ്റ്റം ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാതും ഇൻഡിവിജ്വലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പോ ഏതൊരു വ്യക്തിനെയും നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടതും ആ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പലവർക്കും പല രീതിയിലുള്ള കറക്ഷൻസോ മിസ്റ്റേക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് പ്രോബ്ലംസ് ഇതെല്ലാതും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെയും ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അവരെ ഡീൽ ചെയ്യാം ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് അവരിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ റാഷണൽ ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് വർത്തി നേച്ചർ അതായത് ക്ലയന്റും കൗൺസിലറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ഒരു റാഷണൽ ആയിട്ട് വളരെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിന് എടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ക്ലയൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് വേർത്തിനെസ് അതായത് ക്ലയന്റിന്റെ എല്ലാ എന്താ പറയുക അവരുടെ പ്രോസസ്സുകളും ഇമോഷൻസ് ആയാലും തോട്ട്സ് ആയാലും പ്രോബ്ലംസ് ആയാലും വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വളരെ ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആയിട്ട് നമുക്കത് ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട്
and uh, it includes uh, the acceptance of self and others close relationship goal directedness and naturalness appo itrathirulla oru qualities oru self actualization vendunna reethilulla kore characteristics um features um adangunna ഒരു എലമെന്റിനെയാണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതില് വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് നാല് സ്റ്റേറ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ഓപ്പൺനെസ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ എല്ലാതും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുക ട്രസ്റ്റ് ഇൻ വൺസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഹോൾസ് ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ലോസ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സിനെ ഒക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അവിടെ നടത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ വില്ലിങ്നെസ് ടു ബി ഇൻ എ പ്രോസസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു നീഡ് ഫോർ ഓറിയന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടി ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വലിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എസെൻഷ്യൽ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് നീഡ് ഫോർ പ്രൈവസി അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പേഴ്സണൽ ഇൻഗ്രിറ്റി ഇതൊക്കെ അടങ്ങുന്നതാണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് so that is the self actualization is seen as a more influential in the development rather than the environmental factors adutha parana concept aanu self concept and ideal self ennu parannirikkunnathu self concept ennu parannittundengile what i am right now adiniyana the self concept the ideal self ennu parannittundengile ideal self ennu parannittundengile what i am wish to do അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഐ ആം ഓട്ട് ടു ബി ഞാൻ എന്താകാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സെൽഫും നമ്മുടെ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള സെൽഫും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നും അതായത് ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ആകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മുടെ റിയൽ സെൽഫും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഐഡിയൽ സെൽഫും ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത് ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്നത് ആകണം ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കുറയണം ആ കുറയുന്നതിനെയാണ് കോൺഗ്രുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിയൽ സെൽഫും ഐഡിയൽ സെൽഫും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരേ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ വരാം എനിക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹം അത് ഞാൻ ആകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്രെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺഗ്രുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോൺഗ്രുവൻസ് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ബിഹേവിയർ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രോബ്ലം അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡ് മറ്റുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ മറ്റുള്ള വ്യക്തികൾക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് കൺസിഡറേഷൻ പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ദെൻ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് വെർത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് വെർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഇസ് റിസൾട്ട് ഓഫ് പേഴ്സണൽ നീഡ് ടു ഗ്രോ ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ടു ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മളുടെ എബിലിറ്റീസ് ഉള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ മാക്സിമം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് വെർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എവറി വൺ നീഡ്സ് ടു ബി വാല്യൂഡ് ബൈ അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഹാവ് ടു പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ്സ് ഓഫ് സെൽഫ് വെർത്ത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ എബിലിറ്റീസ് എന്താണോ അതിൽ നമ്മൾ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കുക എബിലിറ്റി എന്താ പറയുക അതിൽ നമ്മൾ സെൽഫ് ഫുൾഫിൽമെന്റ് ആയിരിക്കാം ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ has the perception of self that is uh, consistent with his or her own experience appo nammude consistent nammude abilities okke nammal valare consistent aayittu kondu poga itrathulla oru features aanu conditions of worth ennond arthamaakunnathu then next uh, rogers theory of personality അപ്പൊ ഇത്രയും ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് റോജേഴ്സിന്റെ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് റോജേഴ്സ് തിയറി പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഡെവലപ്പിംഗ് ഇൻഫന്റ് കുട്ടികളായിരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പീരിയൻസും അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വേൾഡിനെ അവരെങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് അവർക്ക് അവര് സന്തോഷം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സങ്കടം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമോഷൻസ് എന്താണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ കുട്ടികളുടെ ലേറ്റർ ബിഹേവിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു പ
അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് കിട്ടുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഏത് ഒരു കുട്ടി എപ്പോഴും ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നല്ലൊരു അപ്രീസിയേഷൻ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ലോ ലെവലിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്രീസിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റീനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഡെവലപ്പിംഗ് ഇൻഫെന്റിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മുടെ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് വെർത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡും നല്ലൊരു കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് വെർത്തും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ വാല്യൂ ഓറിയൻറ്റഡ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ഫുള്ളി ഫങ്ഷനിങ് പേഴ്സൺ ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഒരു ഫുള്ളി ഫങ്ഷനിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റൊജേറിയൻ കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫുള്ളി ഫങ്ഷനിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആകണമെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ക്വാളിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഓപ്പൺ നെസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആക്സെപ്റ്റിംഗ് വൺസ് ഓൺ ഫീലിങ്സ് ലിവിംഗ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് റാദർ ദാൻ ദ പാസ്റ്റ് ഓർ ഫ്യൂച്ചർ മേക്ക് ഫ്രീ ചോയ്സസ് ആൻഡ് ആക്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ട്രസ്റ്റിംഗ് സെൽഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് നോൺ കൺഫേമിംഗ് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലാണ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി എ ഫുള്ളി ഫങ്ഷനിങ് പേഴ്സൺ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫുള്ളി ഫങ്ഷനിങ് ആകുമ്പോൾ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിക്കം ട്രസ്റ്റ് വേർത്തി ആൻഡ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിക്കം മോർ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസ്ഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ തെറാപ്യൂട്ടി പ്രോസസ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് റൊജേറിയന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അപ്പൊ മേജർ കോൺസെപ്റ്റ്സും പറഞ്ഞു അവരുടെ ബിഹേവിയേഴ്സ് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ തെറാപ്യൂട്ടി പ്രോസസ് ഒന്ന് തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വളരെ കോൺ എന്താ പറയുക വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്മിറേഷൻ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം കുറച്ചും കൂടി ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കുറച്ചും കൂടി എംപത്തി അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു കൗൺസിലറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ദെൻ തെറാപ്പിട്ടി റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് എ ക്ലയന്റ് ദ ഗോൾ ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ സെൻറ്റേഡ് തെറാപ്പി അപ്രോച്ചസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അതർ ബിക്കോസ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ക്ലയന്റ് ആണ് ക്ലയന്റിന്റെ ഗ്രോത്തിനെയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഹൗ വി ക്യാൻ ബി ഏബിൾ ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബൈ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദ ഫുള്ളി ഫങ്ഷനിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബൈ എംഫസൈസിങ് ഓൺ ദി ഹൈലി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ വെൽ ഫങ്ഷനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ആക്കണമെങ്കിൽ ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന് കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അവരുടെ സെൽഫ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് വെർത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസിങ് ടെൻഡൻസിയിലോട്ട് എത്തിക്കുക ഫുള്ളി ഫങ്ഷനിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആക്കി മാറ്റുക ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്സിലൂടെയാണ് ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഒരു സെഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കോൺഗ്രുവൻസ് അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡ് ആക്യുറേറ്റ് എംപത്തി എംപതി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റിൽ എംപതി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതായത് മറ്റുള്ളവരെ സ്ഥാനത്ത് പുട്ടിങ് വൺസ് ലെഗ്സ് ഓൺ അനദർ ഷൂസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് എംപത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മറ്റുള്ളവരെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഹൗ വിൽ ഐ വിൽ റിയാക്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്സിലൂടെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ തെറാപ്പി സെഷൻസിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകു
നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാം ജെന്യുവൻ ആയിരിക്കാം കോൺഗ്രുവൻസ് ആയിരിക്കാം അൺകണ്ടീഷൻ പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കാം എംപത്തി ഉണ്ടായിരിക്കുക ആൻഡ് ദ റോൾ ഓഫ് കൗൺസിലർ ഷുഡ് ബി ദ റെസ്പെക്ട് മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് ഫോർ ദ ക്ലൈന്റ് ദ തെറാപ്പിസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് എൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫോർ ആസെപ്റ്റൻസ് വെയർ ദ ക്ലൈന്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു ബിക്കം മോർ അവെയർ അബൌട്ട് സെൽഫ് ആൻഡ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ദയർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതേഴ്സ് ആൻഡ് ദ തെറാപ്പിസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്ലൈന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ജെന്യുവിൻ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ടു ഹിസ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ ക്ലൈന്റ് കൗൺസിലിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ആസെപ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഒരു എംപത്തറ്റിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലൂടെ ക്ലയന്റിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും റൊജേറിയൻ തെറാപ്പിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് സൈക്കോ തെറാപ്പി കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് അത് രണ്ട് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും അത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സജഷൻസും മോഡിഫിക്കേഷൻസും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് വരാസ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു സ്കിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും കൂടിയും ഒരു എന്താ പറയാ സെഷൻസ് ബൈ സെഷൻസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ലെങ്തി സെഷൻസ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്രോച്ചസ് ആണ് സൈക്കോ തെറാപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പല രീതിയിലും അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് ട്രെയിനിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാം സോഷ്യൽ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചേഞ്ചിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടും അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് അക്കാഡമിക് ആസ്പെക്ട്സിലും സ്മോൾ ഗ്രൂപ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് സെഷൻ കൗൺസിലിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോ തെറാപ്പീസും അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് പേഴ്സൺ സെൻറ്റേഡ് അപ്രോച്ചിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഫോർ ഫോർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ നെറേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ടു അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് കൗൺസിലിംഗിന് നമ്മൾ കൊഗ്നറ്റീവ് അപ്രോച്ചസോ സൈക്കോഡൈനാമിക് അപ്രോച്ചസ് അല്ലാതെ വേറൊരു മെത്തഡ് ആണ് നെറേറ്റീവ് അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെറേറ്റീവ് അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോം ഓഫ് സൈക്കോ തെറാപ്പി ആണ് വിച്ച് ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോറി ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള വേർഡ്സോ നെറേ സ്റ്റോറീസോ ലാംഗ്വേജസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മൈനർ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് ചെയ്യാനല്ല ഒരു ഇൻ്റർ പേഴ്സൺ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെറേറ്റീവ് അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാജുവലി എന്താ പറയുക ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഒരു ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് കൺസ്ട്ര ഫോം പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻ്റർപ്രറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റോറീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അത് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു അത് റൈറ്റിംഗ് പോയിംസിലൂടെ ആയിരിക്കാം ബിബ്ലിയോ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡ്സിലൂടെയാണ് നെറേറ്റീവ് അപ്രോച്ചസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൽ പല മെത്തേഡ്സും പറയുന്നത് ഒന്ന് ലിസണിംഗ് ടു ദ സ്റ്റോറീസ് ഈവൺ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള മെസ്സേജസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ടൈം ലിസണിംഗ് ടു സ്റ്റോറിയിലൂടെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെറുതെ ഒരു സ്റ്റോറീസ് അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷേ അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജസ് മനസ്സിലാക്കി എവിടെയാണ് ചേഞ്ചസ് വരേണ്ടത് എന്ത് രീതിയിലുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലാണ് ഒരു ചേഞ്ചസ് വരേണ്ടത്
as to who they are and what their lives signify etc appo pala reethilulla pala aspects ulla stories aayirikkum avade explain cheyunnundayirikkam the key beliefs uh, about the narrative approaches ennu nattundengilum people or clients are experts who can can handle their own lives and its problems appo avarku thanne avare problemine korchum kodi valare detailed aayi explain cheyanayittu sadhikka the therapy views problems as separate entities to people appo avarku avare aa oru problemine onnum kodi analyze cheyanum veru reethil adine oru mindset create cheythu adine solutions kaanunnathinu vendittulla oru approaches undayirikkam then the therapeutic approaches plays the individual in both the protagonistic and the author roles adu veru oru aalayittu adine vimarshikkya അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓദർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസിലോ കൾച്ചറൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ആ സ്റ്റോറിയുടെ റെലവൻസ് എന്താണ് അതിനൊരു തീം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതിനൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു എൻഡിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റോറിയിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ബിഹേവിയറൽ ആസ്പെക്ട്സും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതില് കീ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡേവിഡ് എപ്സ്റ്റിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചസ് കൂടുതലായിട്ടും കൊണ്ടുവരുന്നത് ആൻഡ് ദീസ് ആർ സംടൈംസ് കോൾഡ് പ്രോബ്ലം സാച്ചുറേറ്റഡ് സ്റ്റോറീസ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ദ പ്രോബ്ലം സാച്ചുറേറ്റഡ് സ്റ്റോറീസ് ആൾസോ ബിക്കം ഐഡന്റിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഹാവ് ഓൾവേസ് ബീൻ എ ഡിപ്രസ്ഡ് പേഴ്സൺ ഐ ആം ഹോപ്പ്ലെസ് അപ്പോൾ അവർ സ്റ്റോറീസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സ് അവരുടെ ഹോപ്പ്സ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് വാല്യൂസ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഇങ്ങനെ കണ്ടന്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോറീസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലയന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വരും ആ സ്റ്റോറീസിനെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാനും അവരോട് തന്നെ അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും പറയുന്നത് അതിനുശേഷം സ്ലോലി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫ്രെയിം വർക്കിൽ നിന്നും മാറി ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫ്രെയിം വർക്കിലോട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റോറീനെ മാനി മാറ്റാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഈ ഒരു നെറേറ്റീവ് തെറാപ്പിയിലൂടെ ഒക്കെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് നെറേറ്റീവ് തെറാപ്പി ദ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇമോഷണൽ കൊഗ്നേറ്റീവ് ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ പെർസ്പെക്ടീവ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ആർ യൂഷ്വലി കമ്പൈൻഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിറൈവ് മീനിങ് ടു ആൻ ഇവന്റ് ഇപ്പൊ പല രീതിയിലുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് സോഷ്യൽ ആയിട്ടും ഇമോഷണൽ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കുഗിനറ്റീവ് വൈസ് ആയിട്ടും സ്പിരിച്വൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എലമെന്റ്സ് ഈ ഒരു നെറേറ്റീവ് തെറാപ്പിയിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവുകയും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൻ ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് നെറേറ്റീവ് തെറാപ്പി എക്സ്റ്റർണലൈസിങ് ദ പ്രോബ്ലം അതായത് ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ എക്സാമിൻ ദ സ്റ്റോറി ആൻഡ് ലുക്ക് ഫോർ അതർ വേസ് ടു ടെൽ ഇറ്റ് ഡിഫറെന്റ്ലി ഒരു പ്രോ ഒരു സ്റ്റോറി പറയുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ വേറെ പല രീതിയിലും അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറേറ്റീവ് തെറാപ്പിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് റീസ്ട്രക്ചറിങ് ദ സ്റ്റോറി അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഡീവിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നു അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അക്കം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് അവിടെ ഇല്ലാതിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹോപ്പ്ലെസ് അല്ലാതിരുന്നുവെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട് അങ്ങനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റീസ്ട്രക്ചറിങ് സ്റ്റോറിയിലോട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ യുണീക് ഔട്ട്കംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസസ് ഔട്ട്കംസ് ഓരോ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം ദെൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നറേറ്റീവ്സ് ദ ഫോക്കസ് ഓൺ ദി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡിഫറെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ ഡിഫറെന്റ് ബേസിൽ ഓരോ സ്റ്റോറീസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റോറീസിനും ഒരു കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റോറീസിനും ഒരു ഫോക്കസിങ് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ സ്റ്റോറീസും ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് And ആ സ്റ്റോറീസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ആ ഇവാലുവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യേണ്ടതാണോ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണോ എന്ന് നോക്കുന്നു ദെൻ നെഗറ്റീവ് തെറാപ്പിയിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുന
സാധിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഒരു ബൗണ്ടറീസ് ആയിട്ട് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റീസ് ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒരു സ്റ്റോറിനെ ഇത്രയും കൂടി ഇന്റലക്ച്വലി അതിനെ ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റീസ് ഉള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കണം അതിനെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് പിന്നെ പറയുന്നത് ദ ലീഡിംഗ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് നെറാറ്റീവ് തെറാപ്പി ഈസ് ടു എംപവർ ദ ക്ലയന്റ് അപ്പൊ ക്ലയന്റ് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലയന്റിനാണ് അവിടെ റീസ്ട്രക്ചറിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് വേയിൽ അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റോള് വരുന്നത് അപ്പോ ക്ലയന്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആക്കുന്നതും ഒരു ഗോൾസ് റീഇൻറ്റഗ്രേഷനൽ പ്രോസസ്സിലോട്ട് പോകുന്നതും നിനക്ക് ഈ അസംഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലയന്റ് എന്ത് പ്രോബ്ലം ക്ലയന്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദ പ്രോബ്ലം ദ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ തെറാപ്പി സെറ്റിംഗ്സ് അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും ആ ക്ലയന്റ് ക്ലയന്റിന്റെ തന്നെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കാം കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ആയിരിക്കാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്ലയൻസ് കോമ്പിറ്റൻസീസ് ആണ് ക്ലയന്റ് അത്രയും റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ക്ലയന്റ് അത്രയും കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അവിടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ക്ലയന്റ്സ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ദ ചേഞ്ച് ടേക്സ് പ്ലേസ് വെൻ ദ ക്ലയന്റ് ആക്സെപ്റ്റിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോറീസ് ആണ് ക്ലയന്റിന്റെ സ്റ്റോറീസ് ആണ് ക്ലയന്റിന്റെ ഇമോഷൻസും ഇമോഷണൽ പ്രോബ്ലംസും ബിഹേവിയൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെയാണ് ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ആ ക്ലയന്റ് ആ സ്റ്റോറിനെ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നത് അത്രയും ആണ് ആ ഒരു നെറേറ്റീവ് തെറാപ്പിയുടെ ഒരു ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് സക്സസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കാം ഇതെന്റെ ഗോൾസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഗോൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ ഈസ് ടു ഇൻവൈറ്റ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് മേക്ക് ദം അവയർ അബൌട്ട് ദ സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ദയർ ലൈഫ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദം ടു ഷെയർ ദ സെയിം വിത്ത് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൗൺസിലർ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗോൾ സെക്കൻഡ് ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു മേക്ക് അവയർ ദ ഇമ്പാക്ട് ദാറ്റ് ദ കൾച്ചർ ഹാസ് ഓൺ പീപ്പിൾ ലിവിങ് ഇറ്റ് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് എത്രമാത്രം നമ്മളുടെ തോട്ട്സിനെ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ തേർഡ് ഗോൾ ഈസ് ടു എൻലാർജ് ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് റീസ്ട്രക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് ആക്സെപ്റ്റൻസ് അവിടെ വരേണ്ടതുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസും ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ലൈഫിനെ എൻലാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗോളാണ് തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഗോൾ ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു ദ സ്റ്റോറീസ് ദാറ്റ് ദ ക്ലാൻഡ് ഹാവ് ആൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് സോ ഫാർ അബൌട്ട് ദയർ ലൈഫ് അവർക്ക് വേറെ ഡിഫറെന്റ് ആംഗിളിൽ ആ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ എങ്ങനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പല സ്റ്റെപ്സിലൂടെയാണ് ഈ ഗോൾസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നെയിമിങ് ദ പ്രോബ്ലം വട്ട് ഈസ് എന്താണ് പ്രോബ്ലം ആ സ്റ്റോറീസിൽ കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ടേം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിം എന്താണ് ഐ ആം ഐ ആം പവർലെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം അൺസക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അപ്പം അതായിരിക്കും ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ നെയിമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദി ഡെപ്ത് ആൻഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഹൗ ഫാർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആർ സീയിങ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് നോട്ട് സക്സസ്ഫുൾ അപ്പോൾ എത്രമാത്രം അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് എന്താ പറയുക ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസില് ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ഏരിയാസിൽ അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ടു എൻകറേജ് ദ ക്ലയന്റ് ടു ഹാവ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേ ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദി സ്റ്റോറി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻസിൽ നോക്കാനുള്ള
അപ്പൊ പല ടെക്നിക്സും ഈ നെറേറ്റീവ് കൗൺസിലിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റോറീസ് ഇങ്ങനെയായി അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മെത്തേഡിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റോറീസിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ലയന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ദെൻ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആൻഡ് ഡീ ഡീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് അതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായെന്ന് കാര്യകാരണ സഹിതം കുറച്ചും കൂടി മിലാബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അതിൽ എന്തെങ്കിലും ലോജിക്കൽ സെൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലോജിക്കൽ ആണോ റാഷണൽ ആണോ ഇറാഷണൽ ആണോ എന്ന് ക്ലയന്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് അതായത് എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ദെൻ സെർച്ച് ഫോർ ദ യുണീക്ക് ഔട്ട്കംസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്കംസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഇത് മാത്രമാണോ നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്കം ആയിട്ടുള്ളത് ലൈക്ക് വാട്ട് യു തിങ്ക് ദി ടെൽസ് മീ അബൌട്ട് what do you wanted in your life and what you have been trying in your life appo avarde aa oru stories ne base cheyittu avarku korchum kodi improve cheyan sadikkunnathu korchum kodi innovative aayittu adine suggest cheyan sadikkunna methods endano alternatives endano adilottu kondu vara then alternative stories and reordering then documenting the evidence appo journal writing or poetry pole avarku undaguna oru outcome ne base cheyittu or evaluation avarku nadathanayittu sadikkum അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അതായത് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിലൂടെ ക്ലയൻസിന്റെ ഒരു ഒരു കൊഗ്നറ്റീവ് തെറാപ്പി പോലെയാണ് ഇതിന് നെറേറ്റീവ് സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ക്ലയന്റിന് തന്നെ ക്ലയന്റിന്റെ സ്റ്റോറിയിലൂടെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു അവയർനെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെറേറ്റീവ് അപ്രോച്ചസിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്രയാണ് അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കൗൺസിലിംഗ് അപ്രോച്ചസിൽ പറയുന്നത്